பெரிய புராணம் அப்பூதி அடிகள் புராணம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஐந்து அப்பூதி அடிகள் நாயனார் அப்பூதி அடிகள் நாயனார் வந்து திருநாவுக்கரசர் மேலே அதாவது திருநாவுக்கரசர் வந்து அப்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் திருநாவுக்கரசர் மேலே ரொம்ப அதிக பக்தி கொண்டிருந்தார் எல்லாமே கடவுள் மேலே ஈசன் மேலே தான் பக்தி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இவர் ஈசன் பக்தர் திருநாவுக்கரசர் அவர் மேலே இவர் பக்தி அதிகமாக கொண்டிருந்தார் திருநாவுக்கரசர் வந்து வேட்டுவ குலத்தை சார்ந்தவர் அப்பூதி அடிகள் வந்து பிராமணர் சமூக சேவையில் வந்து ஈடுபட்ட முதல் நாயன்மார் அப்பூதி அடிகள் அப்பூதிகள் அப்பூதி அடிகள்ன்றவர் தான் சமூக சேவையில் அதாவது மடம் வைக்கிறது அறச்சாலை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் உணவு வழங்குறது தண்ணீர் பந்தல் அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை அவர் செஞ்சுருக்கார் அப்பூதி அடிகள் திருவ திருவையாற்றை அடுத்த திங்களூரில் வாழ்ந்தார் திருவையாறை சேர்ந்த திங்களூர்ன்ற ஊரில் வாழ்ந்தார் அப்பூதி அடிகள் அந்தன குலத்தை சார்ந்தவர் அந்தனா அந்த பிராமின்ஸ் தொண்டு செய்கிறதுல ரொம்ப ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் எல்லா தொண்டுகளுக்கும் திருநாவுக்கரசரோட பெயரையே ச வச்சிருந்தார் எல்லா எல்லா விஷயத்துக்கும் திருநாவுக்கரசு பெயர் தன்னோடய பசங்களுக்கு திருநாவுக்கரசர்னு ரெண்டு பசங்க இருந்தாலும் ரெண்டு பசங்களுக்கு திருநாவுக்கரசர் பெரிய திருநாவுக்கரசர் சின்ன திருநாவுக்கரசர்னு வச்சுருப்பார் தொண்டு சார்ந்தால் இந்த தண்ணீர் பந்தல்னால் திருநாவுக்கரசு தண்ணீர் பந்தல் அந்த மாதிரி உணவு உணவு வழங்க இலவசமாக வழங்குறதுனா திருநாவுக்கரசர் உணவகம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே திருநாவுக்கரசர் பேரை தான் வச்சுருந்தார் அந்த ஊரில் எல்லாத்துக்குமே திருநாவுக்கரசர் பேர் இவர் வச்சுருந்ததுனால ஒரு நாள் எதேச்சியாக திருநாவுக்கரசர் வர்றாரு வரும்போது இந்த மாதிரி உணவு கூடத்தில் போய் உணவு சாப்பிடலான்னு போகும்போது பார்த்தா திருநாவுக்கரசர் இலவச உணவு விடுதினு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் உடனே அவர் யார் என்னென்னு கேட்கலான்னு போகும்போது இந்த மாதிரி அப்பூஜை அடிகள் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லி இவருக்கு அவர்கிட்டே யாருன்னு சொல்லாமல் போயிட்டு அவர்கிட்டே கேட்பார் எதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்குன்னா அவர் அவரோட அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லியிருப்பார் சரி கடைசியில் இவருக்கு தெரிஞ்சிருது அப்பூஜை அடிகள் நான் எனக்கு திருநாவுக்கரசர் தான் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய்ட்டு உணவு தயாரித்து போடலான்னு சொல்லுவாங்க வீட் வீட்டில் வந்து எல்லாருமே அவர் மேலே ரொம்ப பக்தியாக இருப்பாங்க பயபக்தியோடு எல்லாமே செஞ்சிட்ருப்பாங்க அப்போது அவரோட பையன் பெரிய திருநாவுக்கரசர் வந்து இலையை கட் பண் கட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு போவாங்க இலையை கட் பண்ணுறதுக்கு போகும்போது பாம்பு கடித்து இறந்துடும் ஆனால் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பையன் வந்து இலையை கொண்டு வந்து அவங்க அம்மாக்கிட்ட இந்த மாதிரி பயபக்தியோடு இந்த இலையை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு உடனே கீழே விழுந்து இறந்துடுவான் இந்த துக்கத்தை வந்து ரெண்டு பேரும் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம திருநாவுக்கரசர் சாமிக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறது தான் மெயினாக நினச்சிக்கிட்டாங்க அந்த அந்த திருநாவுக்கரசர் இறந்த பையனை மூத்த திருநாவுக்கரசர் பையன் அந்த உனை வந்து ஒரு சா பாயில் சுருத்தி ஓரமாக வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க இது இவர் நான் சாமியை பார்த்துட்டு வரும்போது கொடுத்த விபூதியை வந்து எல்லாேருக்கும் பூசி விடுறேன் உங்களோட பசங்களை எல்லாத்தையும் வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கூடுவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து யோசிச்சுட்ருப்பாங்க திருநாவுக்கரசர் வந்து ஏதோ நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை விசாரித்து கடைசியில் அந்த பையன் இறந்ததுக்காக வருத்தப்பட்டு கொண்டு போய் சிவன் பக்கத்தில் இருக்க சிவன் கோயிலுக்கு சென்று ஒன்றுக்கலாம் அப்படின்ற பாடலை பாடுவார் அந்த பாடலை பாடின பின்னாடி அந்த மூத்த திருநாவுக்கரசர் உயிரோடு வந்துடுவாங்க இதுதான் அந்த படத்து பாடத்தோட கதை ஆனால் அப்பையும் அப்பூ தெரியல வந்து அந்த பையன் வந்து உயிர் பழிச்சு வந்ததை விட திருநாவுக்கரசர் சாமிகள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுவார் அவ்வளோ அதிகமான பக்தி இந்த அப்பூ தேடிகள் நாயனாருடையது பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் அப்பூ தேடிகள் புராணம் பொருள் தருக காய்ந்தார் நீக்கினார் மனை வீடு ஆ பசு மேதி எருமை நிறைக்கோள் துலாக்கோள் தன்னளித்தாய் குளிர்ச்சி நிறைந்த தடம் தடாகம் மந்த மாறுத இசம் மந்த மாறுத சீதம் குளிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய குளிர்ந்த நீர் மந்த மாறுத சீதம்னா குளிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய குளிர்ந்த நீர் சந்தம் அழகு ஈறு எல்லை கல்மிதப்பு கல்லாகிய தெப்பம் புவனம் உலகம் சூளை கொடிய வயிற்று நோய் சூளை கொடிய வயிற்று நோய் இந்த கொடிய வயிற்று நோய் வந்து திருநாவுக்கரசருக்கு இருந்திருக்கும் அவர் சாமிக்கிட்ட பாடின பின்னாடி தான் அவர் வைணவ மதத்துலேருந்து சைவ மதத்துக்கு மாறியிருப்பார் சூழன்றது கொடிய வயிற்று நோய் திருளும் தெளிவில்லாத கரம் கை கமலம் தாமரை மிசை மேடு அல்லது மேல் திருநீர் காப்பு பெரியோரால் வாழ்த்தி வழங்கப்படும் திருநீர் நேர்ந்தார் இசைந்தார் தங்கள் செய்யவர் தங்கள் குழந்தைகள் பொற்குறுத்து மிக இளமையான வாழை குறுத்து ஒல்லை விரைவு மல்லல் வளமான அம் 
அழகிய வாள் கூறிய அரா பாம்பு அல்லல் துன்பம் அழுகி மிக வருந்தி அங்கை உள்ளங்கை உதிரம் குருதி மேனி உடல் வீந்தான் இறந்தான் மறைநூல் நான்மறை சேய் குழந்தை பூதி திருநீரு அங்கனர் அழகிய நெற்றியுடைய சிவன் பொறாது ஏற்காது மெய் உண்மை பணிவிடம் பாம்பின் நஞ்சு சவம் பிணம் பாற்றுவித்தார் போக்குவித்தார் பாவிசை பாக்குடல் இசை பிரித்தெழுதுக செல ஒளியா செலவு குடல் ஒளியா வழிக்கரை வழி குடல் கரை வந்தணைந்த வந்து குடல் அணைந்த எம் மருங்கும் ஏ குடல் மருங்கும் எங்குறைவீர் எங்கு குடல் உறைவீர் கண்ணருவி கண் குடல் அருவி உடம்பெல்லாம் உடம்பு குடல் எல்லாம் திருவமுது திரு குடல் அமுது மனம் தலைப்ப மனம் குடல் தலைப்ப நற்கரிகள் நன்மை குடல் கரிகள் இன்னமுது இனிமை குடல் அமுது வாழரா வாழ் குடல் அறா அங்கை அகம் குடல் கை நான் மறை நான்கு குடல் மறை விதிர்ப்புற்றஞ்சி விதிர்ப்பு குடல் உற்று குடல் அஞ்சி பாவிசை பா குடல் இசை இதில் உள்ள கோடிட்டிடங்கள் தன் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களுக்கும் அப்பூதியடிகள் திருநவுக்கரசர் என பெயரிட்டார் திருநவுக்கரசின் வேறு பெயர் பாகீசர் சூளை என்பது கொடிய வயிற்று நோய் அந்த நோயை ஆட்கொள்ளப்பட்டு சைவ சமயம் வந்தவர் திருநவுக்கரசர் ஒன்றுகுலாம் என்ற பாடலை பாடி சிறுவனின் விஷயம் நீக்கி உயிர் பிளக்கச் செய்தவர் திருநாவுக்கரசர் சே என்றால் காலை சேக்கிலார் என்றால் காளைக்கு உரியவர் காளையை வைத்து உழவு தொழில் செய்து வந்தோர் அமைச்சராகவும் சிவனடியாராகவும் சிறந்து விளங்கியமையால் சேக்கிலால் எனப்பட்டார் எனவும் கூறுவர் இயற்றிய நூல்கள் சேக்கிலார் இயற்றிய நூல்கள் பெரிய புராணம் திருத்தொண்டர் புராணம் திருப்பதிக கோவை சேக்கிலார் சேக்கிலாரின் காலம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இயற்பெயர் அருண்மொழி தேவர் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அதாவது அனபாய சோழன் அவையில் முதல் மந்திரியாக இருந்தார் சேக்கிலார் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அதாவது அனபாய சோழன் என்பவர் அவையில் முதன்மை அமைச்சராக இருந்தார் சோழ மன்னன் சீவக சிந்தாமணியை படிப்பதிலிருந்து நல்வழிப்படுத்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாற்றை விளக்கும் திருத்தொண்டர் புராணத்தை சேக்கிலார் இயற்றினார் சேக்கிலாரின் சிறப்பு பெயர்கள் உத்தம சோழ பல்லவன் என்பது அனபாய சோழன் கொடுத்த பட்டம் தொண்டைமான் தெய்வ புலவர் தெய்வ சேக்கிலார் தொண்டர் சீர் பரவுவார் என்பது அவருடைய வேறு பெயர்கள் தில்லியில் சிவபெருமான் பெரிய புராணத்திற்கு உலகலாம் என்று ஆரம்பிக்கும் அடியை எடுத்து கொடுத்தார் தில்லையில் எந்த பாடலை எப்படி பாடலை பெரிய புராணத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னு தெரியாமல் இவர் இருக்கும்போது சிவபெருமானே முன்னாடி வந்து உலகலாம் என ஆரம்பிக்கும் அடியை எடுத்து கொடுத்து பாடலை துவக்கி வைத்தார் சேக்கிலார் புராணத்தை இயற்றியவர் உமாபதி சிவாச்சாரியார் சேக்கிலார் புராணத்தை இயற்றியவர் உமரப உமாபதி சிவாச்சாரியார் சேக்கிலார் பிள்ளை தமிழை இயற்றியவர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சேக்கிலார் என பெயர் வர காரணம் சேக்கிலார் என்பது வெள்ளாளர் மரபில் வந்த குடிப்பெயர் என கூறப்படுகிறது தனியடியார் அறுபத்தி மூன்று அதாவது அறுபத்தி மூன்று பேர் நாயன்மார்கள் தொகையடியார்ன்றது ஒன்பது பேர் மொத்தம் சிவனடியார்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் தனியடியார் அறுபத்தி மூன்று தொகையடியார் ஒன்பது மொத்த சிவனடியார்கள் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு அடியார்களின் வரலாற்றை கூறுவதால் பெருமை பெற்ற புராணம் என்ற பொருளில் பெரிய புராணம் என்று ஆனது எழுபத்தி ரெண்டு அடியார்களின் வரலாற்றை கூறுவதால் பெருமை பெற்ற புராணம் என்ற பொருளில் பெரிய புராணம் என ஆனது சேக்கிலார் இந்த நூலுக்கு இட்ட பெயர் திருத்தொண்டர் புராணம் சேக்கிலார் பெரிய புராணத்துக்கு இட்டு ப இட்ட பெயர் திருத்தொண்டர் புராணம் உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியம் என காவியம் பெரிய புராணம் என கூறியவர் திருவிக 
உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியம் பெரிய புராணம் என கூறியவர் திருவிக்கர் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என சேக்கிழாரை புகழ்ந்தவர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என சேக்கிழாரை புகழ்ந்தவர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் ரெண்டு காண்டங்கள் பதிமூன்று சர்க்கங்களையும் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாடல்களையும் கொண்டது பெரிய புராணம் ரெண்டு காண்டங்கள் கொண்டது முதற் காண்டம் இரண்டாம் காண்டம் என இரண்டு காண்டங்களை கொண்டது பதிமூன்று சர்க்கங்களை கொண்டது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாடல்களை கொண்டது திருத்தண்ட தொகையில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களின் முதல் வரியே சர்க்கங்களின் பெயராக உள்ளது திருத்தொண்ட தொகையில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களின் முதல் வரியே சர்க்கங்களின் பெயராக உள்ளது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாடல்களில் திருஞான சம்மந்தருக்கு மட்டுமே ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாடல்கள் உள்ளதால் பிள்ளை பாதி புராணம் பாதி என்னும் பழமொழி ஏற்பட்டது மொத்த பாடலில் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு இதில் சாமிக்காக இப்போ கொஞ்சம் பாட்டு இருக்குது மீதி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாடலில் வந்து சிறு திருஞான சம்மந்தரை பற்றியே பாடியிருக்கிறதுனால இது பிள்ளை பாதி புராணம் பாதி என பழமொழி ஏற்பட்டது பெரிய புராண ஆராய்ச்சி என்ற நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட நூலை ஏற்றியவர் ராஜமாணிக்கனார் ஏழு பாகங்கள் கொண்ட பெரிய புராண புத்தகத்தை ஏற்றியவர் சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் ஏழு பாகங்கள் கொண்ட பெரிய புராண புத்தகத்தை ஏற்றியவர் சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார்